இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா பிரதமர் பதவியிலிருந்து ரணில் விக்ரமசிங்கவை நீக்கிவிட்டு முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவை பிரதமராக நியமித்திருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து வட்டமானி அறிவித்தல் ஒன்றினை வெளியிட்ட ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா நாடாளுமன்றத்தையும் கலைத்திருந்தார் பாரிய அரசியல் நெருக்கடியினை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து நீதி கோரி பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான ஐக்கிய தேசிய முன்னணியினர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மற்றும் ஜேவிபியினருடன் இணைந்து நீதிமன்றத்தினை நாடினர் இதனை அடுத்து ஜனாதிபதியின் உத்தரவிற்கு எதிராக நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்த நிலையில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் மீண்டும் பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்க பதவியேற்றார் இந்த நிலையில் மற்றொரு ஆட்சி கவிழ்ப்பு முயற்சி முன்னெடுக்கப்பட உள்ளதாக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன இதற்கு அமைய தற்போது ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் இணைந்துள்ள ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஒரு தொகுதி உறுப்பினர்களை இணைத்து நூற்று பதிமூன்று உறுப்பினர்களின் பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சி அமைக்கும் திட்டம் ஒன்று உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இந்த நிலையில் நாட்டில் இடம்பெற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படும் அரசியல் புரட்சி தொடர்பில் ஊடகவியலாளர்கள் மகிந்த ராஜபக்சவிடம் கேள்வி எழுப்பியிருந்தனர் இதற்கு பதிலளித்த மகிந்த ராஜபக்ச எதிர்காலத்தில் அரசாங்கத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் என்றும் அது இன்று அல்லது நாளை ஏற்படும் மாற்றம் அல்ல என்றும் அடுத்த தேர்தலின் ஊடாக அரசாங்கம் நிச்சயமாக மாற்றமடையும் என்றும் கூறியுள்ளார் தங்காலில் உள்ள கால்டன் இல்லத்தில் நேற்று ஊடகவியலாளர்களுக்கு கருத்து வெளியிடுகையில் அவர் இதனை கூறியுள்ளார் எதிர்காலத்தில் அரசாங்கத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் தேர்தல் ஒன்றை நடத்தினால் கழுவி செல்லப்படுவது போல தற்போதைய அரசாங்கம் மாறிவிடும் தேர்தலை நடத்துவது இந்த அரசாங்கம் தாமதப்படுத்தி வருகின்றது இன்னும் இரண்டு மாகாண சபைகளே கால எல்லை நிறைவடைவதற்கு உள்ளது செப்டம்பர் ஆகும் போது ஊவா மாகாண சபை கலைக்கப்பட்டுவிடும் தேர்தலுக்கு முகம் கொடுக்க அரசாங்கம் அச்சப்படுகின்றது தேர்தலை நடத்தினால் நிச்சயமாக அரசாங்கம் தோல்வியடைந்துவிடும்